esta obra de teatro. Mira. Bueno, la moda en el teatro, en el camarín de, ah, de mi la preferida, moda, de Carmen Barbieri. Es, es bárbara la moda, porque vi, que marca tendencia, marca años, marca épocas, marca... Y según cómo te vistes, estás, si a veces uno se viste y está triste, y se viste que el color que te pones es por tu tristeza o te angustia. Antes se marcaba mucho con el luto, viste, que uno llevaba el luto. Pero me encanta. Mucho tiempo, pero ahora no. Se pero en el... todo, todo, todo marca la moda. En el teatro, moda en el teatro, ¿cómo es, qué, ¿qué importancia se le da? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se eligen? Porque vos tenés ocho conjuntos. Esta vez, esta vez yo no elegí la moda y no, yo solamente estoy contratada como actriz. Me dejé, yo soy muy obediente, soy muy disciplinada, entonces disciplinada. Y me dejé en las manos de Nazarena. Nazarena dice, como es una mujer que es bipolar, que por momentos está feliz, por momentos odia, viste que va y viene, va y viene, sí, la eh, vamos a hacerla diferente. Entonces empiezo con un vestido eh, de media. Todo negro y blanco. Sí, todo lo eligió Nasa, negro y blanco. Un vestido de media estación, tranquilo. Después salgo vestida de playa, no tiene nada que ver. Con la capelina. Sí, con la capelina. La mujer está loca, viste. Después se pone, bueno, un desavillén, bien normal. Divino. Está medio ya, ya de tanto tocar, viste. Eh, hay que mandarlo a lavar a cada rato. Bueno, después sale con esto rayado, porque dicen que es la rayada. Después sale vestida de invierno total. No, 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 no. Este, con este, este conjunto blanco y negro. Este está de repuesto. Uy, se cayó. De repuesto por cualquier cosa. Y este también está de repuesto para el final. Está todo de rojo. Ustedes vieron un, un final y este es otro, por si pasa algo con este. ¿Se entiende lo que pasa? Está, está bueno. ¿Cómo se trabaja la ropa? O sea, porque es diferente la confección, por los cambios. Sí, totalmente, porque no, eh, no puedes hacer alta costura en el teatro. Claro. Que tenemos a Pablo Bataglia, que es un que es un diseñador de alta costura. Eh, cuando yo le digo, esto es teatro, Pablo, sí, sí, quédate tranquila, porque él me pone un ganchito y un y, y, ¿viste? y toda la terminación de alta, de alta costura que no sirve para el teatro porque la rompes al segundo día. Entonces le dije, cambiando los cierres, cierres más gordos, ganchos más gordos, ganchos de teatro, porque aunque sea una comedia, porque la revista lleva otro tipo de, de ropa, eh, es tan rápido de los cambios que vos en, en tres cambios rompiste el cierre. Claro, pero la gente piensa que por ahí en lo que es una comedia no van a haber tanto vestuario o van a, no van a haber grandes caso, confecciones. Eh, eh, es, es una idea y a mí me parece barro porque la, mujer, la gente quiere ver, las mujeres y los hombres, cambio de ropa. Nazarena quería que yo hiciera siete cambios, siete cambios hago de ropa. Y este, por eso no me aburro en esta comedia. Voy, vengo, voy, vengo, me cambio. Y Nazarena hace la mitad, me parece, pero yo hago siete cambios. Y lo que es en el vestuario general, vos participaste en algo, no, ponés tu bocadito no, nada. No, en este caso estoy descansando. Porque yo tengo, vos sabés que yo no tengo taller. ¿Vos pero, te involucras? Pero, pero, no, pero yo soy directora de, de mis directora de, con, junto con Gaby Guer, de, del vestuario de las revistas. No, en este caso no, ni opiné. Nada más. Lo quiero rojo, dijo el final, Nazarena. Yo, yo dije, sí, ok, rojo. Ahora, el vestuario también que se le ve a Nazarena, esa hippie chic, pero súper glamorosa. Bien, es divina bien, lo que bien. se ve. Una idea de Pablo Bataglia y la idea de Nasa. Muy buena idea, esa hippie, sí, glamorosa, tenés razón. Porque yo te digo que por ahí yo no tengo esa onda, esa pero me lo pongo. Mía, ¿eh? Esas rastas, <risa> sí. <risa> te la de Nueva York. Se las no, no, la mandé a hacer acá a una posticera que tenía en una época Miguel Romano y las rastas están hechas de pelo, pelo. Claro, se ve, se ve como... Sí, viste pelo, de pelo, de verdad, tiene una linda peluca esa. Claro, se puede, aparte para el teatro hay que usar cosas que sean, que sean lindas y que sean de verdad y que no sí, se vea... Sí, tenés razón, es una hippie con glamour, tenés razón, no me había dado cuenta. Yo me pondría varias de esas cosas, aunque no tengo esa hermosas, onda. Hermosas, hermosas cosas, hermosos colores mezclados, viste, los naranjas con los verdes celeste turquesa, raro todo el mes. Hay que venir a ver moda al teatro también. También, claro que sí, la moda, en el teatro hay moda, únicamente que hagas, bueno, dos personajes y la cosa sea medio dramático... O oh, la casa de Bernarda Alba, que es todo en negro, y las mujeres llevan como un luto, porque además están bien marcado así, el, 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 el orca, eh, en, ese, en esa casa de Bernarda Alba. Si no, si vienes a ver una comedia ligera, que es esta, o, o Tu cola me suena, o Regato Salvaje, eh, este, so, vas a ver muchos cambios de ropa y vas a ver distintas formas y distintos looks.